blessed Sunday for everyone. And as we sing this song, I hope that it will pass out the division and comparison to your life, to your family, and to your workplace. Come on, let's worship our God today. Let's sing a hallelujah to Him.
nation bows before you. All our treasure turns to ashes in the light of you. Oh, as for singing, holy is the Lord. Things are possible. 
We can always come to you anytime. Thank you for the love. Thank you for the acceptance that you demonstrate, Panginoon, for us to take after. We love you too. We love you too. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Katie, for the powerful praise and worship. Nalulugod ang angkil sa kalimutan at ang mas kapag tayo nagpupuli ng mga gandong pakuloy sa kanya. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, dear faithfuls, na saan ka man, ishare mo na ito sa iyong kapamilya at mga kaibigan. At ngayon po, muli nating papulihan at parangalan ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. At kung hawa po na ang iyong Bible or e-Bible, buksan po natin sa 1 Chronicles 29.13-14. At sabay-sabay po natin masahin in a New Living Translation version. 1 Chronicles 29, 13, 14 But who am I and who are my people that we could give anything to you? Everything we have has come from you and we give you only that you first gave us. Praise God sa pagkakabasa ng salita ng Panginoon. So, 
sinasabi po doon na maging mapagpasalamat po tayo sa malalaki o maliliit man na bagay. Yung malakas tayo, wala tayong sakit. Isa ng napakalaking pagpapasalamat na dapat ibigay natin kay Lord. Because everything belongs to God and we should give what is due to the Lord. And kapag barulong tayo magpasalamat sa maliliit na bagay, the Lord will entrust us bigger things and opportunities. So, the truest offering we can give to the Lord is always put into our minds na sa Lord lahat nagbigay kung ano meron tayo. Wala naman talaga tayo eh. So, marapat lamang na ibalik natin yun sa Kanya. Who am I, di ba? So, si Lord lang. Si Lord lang ang nagbibigay ng lahat kung ano meron tayo ngayon. Ipag-pray po natin, mga kapatid ang ating mga kalaob sa Panginoon. Yes, Father, we thank you, Father, for this hundred false blessings that are coming our ways, Panginoon. Uh, Lord, uh, I pray, Panginoon, na pagpalaan niyo po ang mga puso, marunong magpasalamat, Ama. And Lord, truly in a Father, we worship you, we adore you, we praise you. Sa mga milagrong gagawin niyo po sa bawat sa sa amin. Lord, sa mga walang trabaho na magkakaroon ng trabaho, Ama. Sa mga businesses that is about to open, Panginoon, na lalago in Jesus' name. Uh, Lord, sa mga kapatid kong ito, anuman ang desire ng kanilang puso, financial blessings, Panginoon, ipagkaloob niyo po sa bawat sa sa amin. And Lord, uh, we are giving everything you've given us. We are giving it back to you, Panginoon. Dahil ikaw ang may-ari ng lahat, we acknowledge, Panginoon, your presence sa buhay namin, Ama. We acknowledge your generosity, Ama. Maraming maraming salamat, Lord, na hanggang ngayon patuloy niyo pong pinagpapala ang bawat isa. Uh, Lord God, gawin niyo po kami ang Panginoon na, Lord, tulay bilang pagpapala po sa iba. Maraming maraming salamat, Ama. We claim it, Father God. And ngayon palang lubos-lubos kami nagpapasalamat sa mga uh, rumaragas ang pagpapalang ipagkakalob niyo po sa bawat isa sa amin. We thank you, Father God. We adore you. We praise your name. We glorify Ito ang aming dalangin na punong-puno ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At kung handa na po ang ating mga ipagkakaloob, narito po ang ating mga ways to give. Pagpalaan po tayo, Lord, sa ating pagkakaloob and let us listen to other announcements. If you have been on social media recently, I'm sure alam mo na iba't iba tayo ng pananaw sa maraming bagay. And unfortunately, these opinions and beliefs may cause division. Pero sa kabila ng lahat ng to, God wants us to remember that we are united in Him. We serve and worship the same God, therefore, we are one. Because we are one united church, we all have the same mission. Yun na yung makilala pa ng mas marami si Lord. So you are invited to be part of the Faith Campaign Challenge from September 5 to 11. We will have 7 simple challenges to do in order to share our faith to others. Alam kong gusto mong sumama, so I'll see you on August 31 at 11.30 a.m. for our online Faith Campaign send-off. To avoid division as a church and as a community, let us continue praying for one another together. Mayroon tayong daily faithful prayers via Zoom and Facebook Live every 6 a.m. and 6 p.m. May online prayer nights din tayo tuwing Thursday, 7 p.m. Most importantly, we can always pray with our families and our faith groups. Let us never underestimate the power of prayer. Habang patuloy nating pinagpe-pray ang isa't isa, huwag rin nating kalimutang ipag-pray ang bansang Pilipinas. Let us pray for more people to register for the May 2022 elections. Let us pray for more people to get vaccinated. Most importantly, let us pray for everyone's health and safety during these trying times. Maaaring gamitin ng kaaway ang paghihirap para magkawatak-watak tayo. Pero hindi yan basta mangyayari because we serve the God of unity. As we embrace that we are one and not divided, ihanda na natin ang puso natin para sa salita ng Diyos. 
Tawagin natin ang buong pamilya at i-share na natin ang live service sa social media. Let us all get ready to declare Faithful's 2021 vision. I firmly believe in the Bible alone. I'm saved by grace through faith in Christ I belong. I'll honor and glorify God for this I am born. I believe that I am forgiven. My past has been forgotten. I'm walking on a new direction, seeing a brighter destination. I'm experiencing restoration as I guard my daily devotion. Thank you, Jesus, for your protection as I worship, give, and do mission. And as I listen and obey, God is giving me greater days. As I work with my faith group, God is changing my old ways. As I seek and serve God's purpose, I see favors every day. As I love more and become selfless, I see pride fade away. Each day, I'm walking towards the vision of transformation and multiplication, coaching and teaching the next generation, and experiencing an amazing progression. Kailan ka huling nagreklamo? Kanino? Bakit? At pagkatapos mo magreklamo, may nangyari ba? Let's talk about Champions Never Complain in our series of Louder Than Words. Panginoon, na nagpapasalamat kami sa maraming bagay, pero patawarin mo kami dahil marami din bagay ang amin pong hindi maintindihan, kaya naman kami ay nagre-reklamo. But today, Father, we offer to you our minds and our hearts. Teach us. Katulad ng iyong anak na si Jesus na kahit anong hirap ang kanyang naranasan, natutunan niyang magtiwala sa inyo, turuan mo po kami bilang mananagumpay to control our complaining. Bless us as we speak forth praises and thanksgiving instead of complaining in Jesus name. Amen. What is our topic for today? Champions never complain. And this is the catch of our message. Champions are busy getting better that they don't have the time and the energy to complain. Yun po yun eh, dalawang klase ng tao, isang talunan at isang tagumpay. Makikita mo ang nagtatagumpay kaunti lang ang oras para magreklamo dahil ang lahat ng kanilang reklamo inaaksyonan nila. Subalit yung mga taong talunan, nauubos ang oras, nauubos ang lakas, kakatalak, kakatalak, pero wala namang nagbabago. Kaibigan, ang tanong ko sa iyo, do you wanna be a champion? Because if your answer is yes, pachat po dyan, you have to control your complaining. Philippians chapter 2 verses 14 to 16 ang liwanag ng sinabi, Do everything without grumbling or arguing. Wag daw magrereklamo, wag makikipagtalo. At ano ang magiging labas? Then you will be pure and innocent children of God. You live among people who are crooked and evil, but you must not do anything that they can say is wrong. Sa paligid-ligid, puno ng pagrereklamo. Mula sa maliit na bagay hanggang sa malalaki, wala tayong tigil sa pagrereklamo. Ang problema, yung mga bagay na nirereklamo natin, Hindi naman natin pinadadaan sa tamang tao o sa may mga kakagawa ng solusyon. Kung kani-kanino natin dinadaan ang pagre-reklamo natin. Our theme for this month says that louder than words. Lahat tayo gusto natin ma-win ang mga tao para kay Jesus. Sila ay nakatingin sa ating mga buhay. Pero paano natin sila maeengganyo kung tayo mismo Walang tigil ang ating mga bibig sa kakareklamo tungkol kanino at tungkol sa kung saan saan. Sinabi ni Pablo, do not complain. 
At sa halip, ang sabi niya, try to shine as lights among the people of this world as you hold firmly to the message that gives life. Then on the day when Christ returns, I can take pride in you and I can also know that my work and efforts were not useless. Si Pablo, katulad ng marami sa atin, nagdi-disciple. Nagtitrain ng mga Kristiyano para maging mabago ang mga buhay. Nagtuturo ng salita ng Diyos at kakaturo ng salita ng Diyos. At kung pinanghahawakan nito ng mga tao, mayroon at mayroong pagbabago. Para kayang salamin ang Bible. Habang nakikilala mo ang Diyos at yung Diyos na yun ay tinanggap mo, hindi may iwasan, magre-reflect ba ka at magkakaroon ng pagbabago. Automatic yun. Constant complaining robs us of perspective, of strength, and eventually of joy. Yung pagre-reklamo natin ng paulit-ulit, nagnanakaw yan. Nagnanakaw ng ano, ng magandang perspective. Kasi hindi ka naman magre-reklamo kung ang tingin mo maganda. So kaya ka nagre-reklamo kasi tumuon ka sa pangit, sa hindi maganda. Ang constant complaining, nagnanakaw din ng lakas. Di ba ga pag uh, nagre-reklamo ka, wala ka ng gana. Hindi ka na masaya. At yan ang nangyayari sa atin. Nagre-reklamo tayo tungkol sa buhay, walang ganto, walang ganyan, bakit naman? At anong nangyayari? Nanghihina ka dahil nalulungkot ka. Yan ang masamang epekto ng pagre-reklamo. Pero ano ang mensahe natin ngayon? Champions never complain. May apat na klase ng complainers. Check, check, check kung alin tayo dito. Yung una, yung whiner. Laging negative at laging nagsasabing, it's unfair. Hindi to tama. Yung susunod, martyr. They like pity parties. Kawawa naman ako, lagi na lang ako, hirap na hirap na ako. Yan ang mga martyr. Silent complainers. Parang Okay lang pero nagre-reklamo na sila at nagpaparinig pa. Cynic believes that nothing will ever change. Ito talaga ang super negative na. Lahat na lang ang sabi niya, Naku, babalik yan din sa dati. Naku, wala naman mangyayari. ECQ, ECQ pa. Pare-pareho lang naman yan. Yun ang cynic. Doubters to the ultimate the sense. Perfectionist thinks that nothing is ever right. Masyado mataas ang standards. Kaya naman ang lahat bagsak sa standards niya, meron at meron siyang mapupuna. Siya na ang nag-iisang perpekto. May tatlong klase ng tao na nagre-respond sa maraming complaints ng buhay. Sa totoo lang, marami naman talaga na masasabi at mapupuna because we don't live in a perfect world. Yung isang klase ng tao, accusers. Hindi aamin ng mali, laging nagtuturo, kasalanan mo yan. Pag may nagsabi na, ate, alam mo, ganito, ganito, eh ikaw kasi eh, yun agad. Meron namang excusers. Ang nasa isip niya, victim siya at hindi talaga siya ang may kasalanan. Ito yung humahanap ng butas at nagtuturo kung sino ang may kasalanan. Hindi siya. At yung napakaganda na klase ng tao ay choosers. Yung meron siyang nakikitang mali pero inaako niya ang responsibility at sasabihin niyang may magagawa tayo dito. Mga kaibigan, what is our topic for today? Champions never complain. 
kung tayo ay na-inspire sa mga winners ng Tokyo Olympics natin, makikita natin na ang lahat ng ito maraming dapat ipagreklamo. Walang suporta, walang ganto, walang pera, mahirap lang. Pero naniniwala ako na lahat yon ay nilampasan nila. They did something about their own complaints. Kaya naman, waging wagi sila. Kaibigan, gusto mo bang magwagi? Gusto mo bang makaalis sa sitwasyon na meron ka? Stop complaining and let's do something about it. Paano nga ba pipigilan ang pagre-reklamo? Tatlong bagay para sa araw na ito. Complete trust, cultivate contentment, and consider generosity. Ulitin natin. Una, kailangan ng pagtitiwala. Pangalawa, kailangan ng kakontentuhan. At ikatlo, kailangan maging mapagbigay. Paano, si, paano titigilan ang pagre-reklamo? Matthew chapter 19 verses 27 to 30. Minsan, si Peter lumapit sa Panginoong Yesus at ang sabi niya, nagreklamo. Sabi niya, lahat iniwan namin para sa iyo. Ano mangyayari sa amin? At ang sabi ng Panginoong Yesus, sinasabi ko sa iyo, sinisigurado ko sa iyo na ang lahat in this generation when the Son of Man sits on the throne, When His glory is revealed, you who have followed me will also sit on the twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. At sabi niya, sigurado din ako dito. Lahat na nag-iwan ng kanilang bahay, lahat ng nagpakasakit para sa akin, makaka-receive ng hundredfold and will inherited, inherit eternal life. Pero ang sabi niya, yung nauuna, nahuhuli. At ang nahuhuli, nauuna. Nagkwento siya ng isang parabola. Isang kwento na malalim ang ibig sabihin. At makikita natin na inihahalon tulad niya ang kingdom of heaven with this landowner na maaga daw umalis in chapter 20 verses 1 to 9. Naghahanap siya ng mga laborers na nangako siya na bibigyan niya ng one denarius a day. So maagang maaga, nagpunta siya doon at naghahanap siya. Pero ano ang sabi sa kanya? Walang gustong magtrabaho para sa kanya. And he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace. At ang sabi niya, gusto niya bang magtrabaho sa vineyard ko? At gawin ko ano ang tama. And I will give you what is right. So, dahil wala namang gagawin, pumunta sila. In verse 5 and the following. So, maagang maaga. Ito naman, katanghalian na. At hapon na. Sixth and ninth hour. At hapon na hapon na. Eleventh hour. At ang sabi niya, ano, wala ba kayong ginagawa dyan? Gusto niya ba magtrabaho? At lahat sila ay nakapagtrabaho. At meron silang excuse. Sabi niya, kasi wala naman pong nag-hire sa amin. Sabi niya, halika, sumama ka. And when the evening come, in verse 8, the owner of the vineyard said to his stewards, call the laborers and give them their wages, beginning with the last To the first, and when those who came, who were hired at the eleventh hour, yung pinakahapon na po na, katulad ng pangako, one denarius, number one na prinsipyo para to Miguel ang pagrereklamo is complete trust. Kaya tayo nagrereklamo kasi kulang tayo sa tiwala. Hindi natin kakilala kung sino man yun at ang akala natin, dedenggoyin tayo. Ang akala natin, iisahan tayo. Kaya inuunahan na natin ng pagre-reklamo. Sa kwento na nakita natin, kaya hindi nagreklamo yung dulong-dulo kahit na isang oras na lang sila nagtrabaho. 
dahil nagtiwala sila sa pangako ng may ari. Ka-faithful, marami talagang unfairness sa paligid. But if you trust yourself that you are able to do what is right, If you trust your parents that they know better, if you trust your employer, and most often than not, if we trust our God, mababawasan ang pagrereklamo natin because we dare believe that they know what they're doing and they are in charge of everything. Colossians chapter 3 verse 23. Whatever you do, Work at it with all your heart as though you were working for the Lord and not for the people. Marami nagkukwento ng ganyan. Ginagalingan ng trabaho para sa Panginoon. Nahihirapan, parang hindi tama ang mga bagay-bagay, but they trust God. And because they trust God, they keep their complaints at their knees and lift them all to Jesus. Please, ka-faithful, find and serve God through our work. Ang nagre-reklamo, ang tambay lang. Pero kung busy ka at matalino kang tao, alam mo na walang mangyayari ng kakatalak. Pero kung ikaw ay nananalangin, kung ikaw ay nagpe-pray kay God sa iyong mga nirereklamo at tuloy-tuloy ang trabaho mo, sigurado ako, sa tiwala mo, may gagawin ang Diyos. Psalm 90 verse 17 And let the gracious favor of the Lord, our God, be on us. Confirm for us the work of our hands. Yes, confirm the work of our hands. Hindi na mabilang ang maraming mga taong na promote hindi man ng kanilang kumpanya kung hindi ng Diyos mismo. Tandaan mo, yes, my employer ka, but your ultimate employer is God Himself. Let's put our complete trust to the Lord. We do our work, we do our best, then God will give us the favor. Hindi nakakalampas yan sa ating Diyos. Mga kaibigan, dagdagan ang ating pagtitiwala. Kasi pag ang tao nagtitiwala, mayroon siyang hindi nakikitang maganda, pero alam niya kung sino ultimately ang in charge and it controls the complaining. Napakatalino ng Diyos para magkamali. Napakalaki ng kanyang pananaw para hindi niya makita kung ano ang magagandang ginagawa mo. Nakalampas man sa nanay mo, nakalampas man sa employer mo, nakalampas man sa kung sino man ang boss mo. Pero sa Diyos, nakarecord lahat yan. Pangalawa, Matthew chapter 20 verses 10 to 11. So, when the men who were first hired came to be paid, they thought they will get more. But they were too given a silver coin each. They took their money and started grumbling against the employer. Bakit sila nagreklamo kung ang usapan naman ay one denarius? Kailan sila nagkaroon ng pagrereklamo? Nang sila ay nag- Kumpara. Totoo yan mga kaibigan, kapag walang contentment sa puso, we will always complain and complain and complain. Point number two is cultivate contentment. Kapag ang tao marunong magpasalamat kung ano ang meron, kapag ang tao contento siya, at hindi nagkukumpara sa iba. Sigurado ako, mababawasan ang kanyang pagrereklamo. Comparison with myself brings improvement. 
Kung ikaw, ikokumpara mo ang sarili mo last year, kahapon, uy, parang mas masipag ako kahapon kesa ngayon na. Uy, parang um, mas magaling ako noon kesa ngayon. Gagalingan ko pa. That brings improvement. Pero comparison with others brings discontent. Yung kaka-Facebook natin na inabot na ng napakadaming oras, anong epekto? Yung totoo, masaya ka ba para sa iba? Or nasasabi mo na mabuti pa siya? Kontrolahin natin ang ating pagtingin sa ating mga social media. Kung matatag ang karakter mo and you are really that person who can really be happy for everyone, go ahead, scroll and scroll and scroll. But if you're that person who has a weak personality, na may buti pa siya, buti pa siya, at kailangan kong magkaroon nito, kailangan kong magkaroon niya, kailangan gumanda ang bahay ko, kailangan mabili ko yan, then you're not going to create contentment in your life. Ang daming problema kapag walang kakontentuhan. At ang walang kakontentuhan ay bunga ng pagkukumpara. Bakit ba nagkukumpara? Alam mo kung bakit? Kasi you are never able to appreciate kung ano ang meron ka. Alam mo sinasabing mas maganda ang grass on the other side kesa dito? Mas magaling ang nanay niya kesa sa nanay mo? Mas magaling yung faith group leader nung kabila kesa faith group leader mo? Ang totoo, hindi natin alam. Noon, nakala ko ganun eh, na yung asawa ko, mabuti pa yung boyfriend ko dati, sana siya na lang na pang asawa ko, baka mas maganda pa ang buhay ko. Pero mali. Kasi nastak tayo dun sa thought nung boyfriend pa lang natin, yun, na puro maganda ang pinapakita, pero iba ang asawa, iba ang boyfriend. Hindi ganun katagal ang pinagbasamahan. So, it's really, really true that pag nagkukumpara, hindi ka talaga sasaya. 2 Corinthians chapter 10, verse 12 Not that we dare to classify or compare ourselves with some of those who are commending themselves, but when they measure themselves by one another and compare themselves with one another, they are without understanding. If we focus on others' blessings, we will always be resentful. If we focus on our success, we will always be grateful. Hi, mga kaibigan. Tama na po. Iba-iba ang bawat tao. Iba-iba ang bawat pamilya. Pero ang Diyos, alam niya, may panahon ka, may panahon sila. Lahat ng nakikita natin, wala tayong basihan ng katotohan ng kabuuan. Lahat naman kasi ng ipapakita, puro maganda. Lahat ng ikukwento, syempre bida-bida. Pero once again, ingatan ng puso, cultivate contentment. Paano nga ba magiging kontento? Alam mo, ang sarap na maging kontento, pag-aralan ang contentment, sabi ni Paul. Kasi ito ang magdadala ng totoong joy. Posible ba na kaya hindi ka maligaya ngayon kasi kinukumpara mo ang sarili mo sa lahat ng kabatch mo. Kinukumpara mo ang sarili mo sa lahat ng mga kaibigan mo. Wag. Meron nga dyan, umaattend lang ng ganitong grupo, sumasama ng ganitong grupo para lang maitaas ang sarili nila. Sabi sa Psalm 16 verse 11, You have shown me the path to life. You make me glad by being near to me. Sitting at my right side, I will always be joyful. Alam mo kung ano ang sikreto para ikaw ay sumaya. Kahit konti-konti naman. Ito, yung presence ng ating Panginoong Diyos. Alam ko para sa mga youth o kung sino man dyan, baduy-baduy naman tong topic natin. 
Hindi pa kasi kayo nagiging nanay eh. Hindi pa kasi kayo nagiging tatay. Hindi pa kasi kayo nagiging broken. Alam mo yung malakas ka pa, namamayagpag, may pera ka pa, maganda ka, lahat nasa iyo na. May work kang maganda. Sige pa, sexy pa more. Pero alam mo, pag dumating ka dun sa point na walang, walang, wala kang aasahan. Pag dumating ka dun sa point na ginawa mo ng lahat pero kapus pa rin. That's the broken point. That's the breaking point. Wala kang ibang tatakbuhan kung hindi ang Diyos. At pag naramdaman mo that He is all that you need, mararamdaman mo yung contentment, at susunod na ang joy. Anong sabi doon? You have shown me the path to life. You make me glad by being near to me. Naranasan mo ba yun na madami kang material na bagay pero may kulang? Pero naranasan mo rin ba na parang maraming kulang pero may peace sa puso mo? Alam mo, yon ang tinatawag na joy. Alam mo kung saan hinuhugot yung joy na yon? We can be joyful while in pain. When our joy outweighs all competing emotions and overflows in love to others. Alam mo yung fullness of joy na tinatawag ni Paul. Hindi ibig sabihin nun, wala ka ng pangit na nararamdaman. Sabay yun eh, hindi ka naman mawawala ng problema eh. Hindi naman mawawala ang sakit. Pero parang lumulutang yung joy compared sa pain. Na kahit dumadami ang pain, pero nag-overflow ang joy, lamang pa rin ang joy, kaya naman merong lumalabas pang galak para maglingkod at magmahal ng iba. Alam mo yung joy na yan? We can be joyful when we believe that in God, We find total satisfaction. Pag nag-age, numadating ka talaga sa time na you think more uh, more of others and less of yourself. Kasi to ba tanda humihina eh. <clears throat> At pag humina ka, parang okay, ang dami mong pera, ang dami mong na-accomplish, pero para saan? Pero yung totoong joy, alam mo kung ano? Yung alam mo sa kaibuturan ng puso mo that your ultimate satisfaction is not your degree. It's not having a family either. But your ultimate satisfaction is being near God. Alam na alam mo, hindi yun joke time. Kung ikaw ay malapit, o kunya-kunya ring malapit. Because the true presence of God brings ultimate satisfaction. We can be joyful when our praises go to the sovereign God. Yung masaya ka dahil ang lagi mong nasa isip, mahahayag, makikita ko, ang glory ng Panginoon pag nalampasan ko ang mga bagay-bagay. Kaya ang sarap talaga ng may awit sa puso. Kaya ako nag encourage sa inyo na mga yejo kung ano-anong pinag-iisip. Try to play, to have a playlist of Christian songs, of worship songs, na maalala mo na andito ka sa mundo na hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos, at hindi ka niya pababayaan, simulan mong umawit ng umawit ng umawit. Alam mo, kapag ang puso mo puno ng awit, makakakita ka ng maganda kahit para bagang walang maganda sa paligid. Pag-isipan natin ito, ano ba ang nirereklamo mo? Kanino ka nagrereklamo? At paano kaya kung sa halip na magrereklamo ka, Magsimula kang magbilang ng ipagpapasalamat mo.
What is our message for today? Champions never complain. Kung nais mo magtagumpay sa buhay mo, di ko mambibig. At magtrabaho tayo para sa ikaayos ng ating mga inirereklamo. Pero of course, bubuksan natin ang ating bibig sa ating Diyos na pupurihin natin siya, iisipin natin na napakatalino ng Diyos para magkamali siya. Sa nangyayari, magkakaroon din ng panahon na aalagwa ang kanyang mga anak, ang kanyang mga lingkod. Matthew chapter 20 verse 15, Am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? Or do you begrudge my generosity? Alam mo kung bakit ang Diyos masaya? Kung bakit ang Diyos, kahit marami tayong kapalpakan, marami tayong pangako na hindi natin nagagawa, masaya pa rin ang Diyos at hindi nagre-reklamo? That's point number three. Consider generosity. Pag tinignan mo ang nanay at si ate, sino ang mas mareklamo sa kanila? <laughs> okay, I know, right? Bukang mga nanay, talak ng talak, talak. Pero sa totoo, pag binuksan niya ang puso ng nanay, nagtatatalak man yun because of stress. Pero sa puso nun, mas generous yun kaysa kay ate. Bakit? Nanay yun eh. Galing kayong lahat sa kanya. Kaya malaki ang puso niya, mapagbigay siya. Ang ating tatay sa langit, hindi siya nagre-reklamo kahit na kapiranggot na pagsamba, kapiranggot na pagkakaloob, kapiranggot na oras ang binibigay natin. Alam mo kung bakit? Kasi malawak ang kanyang pangunawa. Kaibigan, posible kaya na lahat ng bagay sa iyo malaki kasi maliit na ang puso mo. Posible kaya na lahat ng bagay sa iyo sobrang malaking bagay. Kasi maliit na ang pananampalataya mo. Consider being generous. Give space for God to work. Give others the chance to mature. Give others the chance to make up, to grow up, and to, to you know, change. Ikaw din naman eh. Kung hindi dahil sa mga taong naging generous sa pangunawa sa'yo, hindi ka rin naman magbabago. So para lang maiwasan ng pagre-reklamo mo, lawakan mo pa ang iyong pangunawa, lakihan mo pa ang iyong puso. God's reward seems to be unfair. Yet pag inisip mo, He is generous. Pwede po ba tigilan na natin ang pagsasabi ng it's unfair? Because in the very first place, life is not fair on earth. But how do we view fairness? Bakit palagi tayo nagsasabi ng unfair, mabuti pa siya, samantalang ako ginawa ko ng lahat pero wala pa rin nangyayari, hindi pa rin nila ako pinapansin, hindi pa rin nila ako binibigyan ng dapat para sa akin. Alam mo kapag tayo ay nagre-reklamo about fairness, this fairness is emotional feeling. This fairness is being selfish. And this fairness is self-centered. Totoo yun! <laughs> Wala ka naman talagang maaasahan. This is a broken world. Pero once again, pag tumingin ka, pating, pag tumingin ka pa itaas, may Diyos, siyang audience natin. May time frame siya. Huwag lang tayo maging makasarili. Let's consider others. Let's give spaces to others. God knows what He's doing. Ang sarap lang isipin na yung mga taong nababawasan ng pagkukomplain nila kasi nagtitiwala sila. Kasi kontento sila na meron silang Diyos, sapat siya, higit pa sa sapat, at yung ikatlo, generous sila. Alam mo yung may isang taong na nakawan sa manang loob niya, pinagirapan niya lahat yon 
Tapos, maya-maya pagkatapos niya mag-pray, okay na siya. At ang sabi niya, kaya ako naging masaya kahit nawalan ako kasi naisip ko lang na mas mabuti na ito na ako ang nanakawan kesa ako ang nagnakaw. Masakit mawala ng mga minamahal sa buhay. Pero baka po mas maisip natin na wala na po tayo magagawa para doon. Pero may magagawa tayo para sa ating mga sarili. Dahil mas gusto ng ating mga minamahal na wala na dito, na lumaban tayo, na mag, mag, mas maayos tayo. Dahil sila po nasa mas maayos ng kalagayan. Alam ko, nothing, nothing compares to the pain. Pero buhay pa tayo. Meron pang umaasa sa atin. Meron pang huhugot ng lakas sa atin. So kung magmumukmuk tayo, paano na? Matthew chapter 19 verse 29. Nagsabi na ang Panginoon na ang lahat ng ginawa natin para sa kanya ay hindi po niya makakalimutan. So pag-isipan po natin 'yan. We have to be careful of having this kind of mentality. The entitlement mentality. Maraming mga kabataan ang meron nito. May patago? May patabi? Ang laging naiisip, ginawa ko to dapat ganito. Nagtrabaho ko dapat ganito. Kung ganyan po ang ating pag-iisip, that is an entitled mentality. That is so selfish. That is so self-centered. At alam natin, na ang selfishness at ang self-centeredness ang dulot nito malungkot ka. Pero kapag nilawakan mo at chinarge mo sa Panginoon na nangako naman na hindi lalampas sa kanya ang lahat ng yan, may panahon. So I suggest, instead of complaining, be thankful and be hopeful. So sa halip na ipagreklamo si ganito, ireklamo sa ganito, Sikapin natin na Panginoon, nahihirapan ako. Pero nagpapasalamat ako dahil may trabaho ako. Panginoon, ang sungit-sungit ng boss ko. Pero Lord, nagpapasalamat ako kasi yung kasungitan niya, chinachallenge niya ako para lalong gumaling at para lalong magpray at magmahal. Ang dami pong walang trabaho ngayon. So kung ikaw ay may trabaho, sa halip na magreklamo ka, magpasalamat ka. Or kung valid naman ang reklamo mo, baka pwedeng ipag-pray mo muna yan at sabihin mo sa tamang panahon at sa tamang tao na may magagawa para sa isyu mo. Romans 5.8 But God clearly shows and proves His own love for us by the fact that while we were yet sinners, Christ died for us. Diba? Grabe si Lord. Puro tayo palpak. And yet, ang pambato niya sa kapalpakan natin ay pagmamahal. Kaya kung mararamdaman mo yung pagmamahal na yan, ay nako, hindi pwedeng hindi ka matutunaw, magbabago, at sasabihin mong salamat, Panginoon, hindi mo pinatulan ang pagrereklamo ko. Salamat ang pinalit mo sa reklamo ko ay pangunawa at pagmamahal. Uh, God gives us the grace and I hope that we will also be gracious to other people. Kaya ng Diyos natapusin ang ating mga sitwasyon pero mas maganda po as champions. Ingatan po natin ang bibig natin at ang utak natin pati ang mga mata sa mga pagkukumpara at pagre-reklamo. Naalala ko po nung um, nagmamasters po ako. Hirap na hirap po ako. Pagsabayin mo ang trabaho, nagbabiyahe ka pa mula los, uh, diliman, pauwi, nagmi-ministry pa ako. Hirap na hirap na po ako. Namawalay ako sa pamilya ko. Pero tuwing magre-reklamo ako, 
Sasabihin ko yan sa nanay ko. Nay, hindi ko na kaya mag-aaral dito. Nalulungkot na ako. Hirap na ako. Pero ang laging sinasabi ng nanay ko, <clears throat> kami rin naman nahihirapan. Pero tandaan mo, yung hirap mo na yan, marami ang makikinabang later on. At yan ay pagsunod sa kalooban ng Diyos, makikita mo ang ginhawa later on. Alam mo habang umiiyak ako sa nanay ko, tuloy lang ang trabaho, tuloy lang yung aral, natapos din naman. Natapos din naman ang hirap. At totoo nga, pagkatapos ng lahat ng hirap, dun mo makikita na may katuturan ang lahat ng pinaghirapan mo. Mga kapatid, nahihirapan tayo ngayon. Ang dami natin pwedeng sabihin. Pero may magbabago ba sa sitwasyon? Lalakas ka ba? May encourage ka ba? May empower ka ba niyan? 'Di ba ang sagot hindi? So sa halip na ireklamo natin sa tao, ireklamo natin sa Dios in prayers. Gawin natin yung pinakamabuti. Batuhin natin ng mabuti ang mali. Dawakan natin ang pag-ibig at pangunawa sa mga taong makikitid ang puso at isip. At makikita mo, you will be emerging as champions. What did we say in the message? Champions never complain. Bakit? Kasi generous sila. Kasi may contentment sila. At kasi tiwala sila sa Diyos na hindi sila pababayaan ni iiwan ng Panginoon. Pag-isipan mo ngayon, gusto mo bang maging champion? Kung oo, paano lalalim ang pagtitiwala mo sa Kanya? Sa gayon, hiiwasan mo na ang pagrereklamo.
po tayo po ay manalangin kung ano man po ang uh, mga reklamo natin sa buhay. Mas mabuti na idalin natin yan kay Lord. Kung ano man po ang reklamo natin sa mga tao sa ating paligid, mas mabuti po na idulog natin yan sa Panginoon dahil siya mayroon siyang magagawa. At ang unang magagawa niya, ayusin ang puso natin at bigyan tayo ng kapayapaan at pag-asa. At sa susunod na mga oras at panahon, babaguhin na niya ang ating sitwasyon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat. Bigyan mo kami ng puso na mapagpasalamat sa halip ng mareklamo. Ayusin mo po ang aming isip, ayusin niyo po ang aming puso. Turuan niyo po kaming magtiwala na may Diyos, may Diyos, may Diyos na nakakakita ng lahat ng aming paghihirap at merong panahon ng pagtatapos ng lahat ng mga sakit na ito. Salamat Lord, bigyan mo po kami ng galak na kahit nahihirapan kami, nandyan ka, nandyan ang presence mo at sapat ka, higit ka pa sa sapat. Lord, bigyan mo rin kami ng pagpapala. Bless us indeed, Lord, so that we will be in the better position to understand others, to love others, and to bless others. Salamat sa pagbabago ng isip at puso and eventually sa pagbabago ng aming sitwasyon. Isang pusong masaya ang ibigay mo po sa amin. Habang patuloy kaming kumakapit sa lahat ng iyong mga pangako. Ang aming mga kabataan, Lord, touch their hearts to stop the entitlement mentality. Lord, we pray for our youth to let them rise up to the challenge of being the agents of change and not being, you know, wasters of their time. Salamat na tatayo ang lahat para maging ilaw ng mas maraming tao at sasabihin ng iba na masarap na nasa iyo, Panginoon, kasi may saya sa kabila ng mga pinagdadaanan. Bless us and make us to be a blessing to others in Jesus' name. Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin. Patuloy pa po namin kayong ipagpupray sa lahat ng inyong pinagdadaanan. Meron pong pangumaga at merong panggabi, araw-araw po sa ating daily faithful prayers. At nais din po namin kayong makasama sa isang non-judgmental community. Join us in one of our weekly faith groups. God bless us, ka-faithful. Go and make disciples.